హలో కృషికేమ్స్ ఈరోజు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి నేర్చుకుపోతున్నాము అది నైన్త్ క్లాస్ లో ఉంది సిబిఎస్ఈ సిలబస్ స్టేట్ సిలబస్ వాళ్ళకి నైన్త్ క్లాస్ లో ఉంది ఐసిఎస్ఈ సిలబస్ వాళ్ళకి కూడా నైన్త్ క్లాస్ లో ఉంది టెన్త్ క్లాస్ లో కూడా ఉంది అండ్ ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా ఈ టాపిక్ ని మీరు ఫిజిక్స్ లో అండ్ కెమిస్ట్రీ లో రెండు చోట్ల కూడా నేర్చుకుంటారు బట్ ఫిజిక్స్ లో ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు అక్కడికి వచ్చేప్పటికి హీట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఫిజిక్స్ లో కలిపోతుంది ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అని ఎందుకు అంటాను వీడియో చివరికి వచ్చేటప్పటికి మీకు చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఓకేనా లెటర్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో సో మనము ఇంతకు ముందు వీడియోలో లేటెంట్ ఈ స్టేట్స్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ కన్వర్షన్ గురించి నేర్చుకున్నాము అంటే సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ గా లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్ గా అలాగే గ్యాస్ నుంచి మల్టీ సాలిడ్ గా అంటే లిక్విడ్ లిక్విడ్ ఫేస్ ని బైపాస్ చేసి డైరెక్ట్ గా సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాస్ గాను గ్యాస్ సాలిడ్ గాను ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఆ కన్వర్షన్ జరిగేటప్పుడు టెంపరేచర్ కి ప్రెషర్ కి ఉన్న రిలేషన్స్ ఏంటి అనేది ఇంతకు ముందు వీడియోలు నేర్చుకున్నాం కదా దాని కంటిన్యూషన్ వీడియో ఉంది ఇది నేను చెప్తున్నా అనమాట ఈ కాన్సెప్ట్ అది అర్థమైతే ఇది చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను మీకు అర్థమవడం కోసం ఐస్ అనేది వాటర్ గా కన్వర్ట్ అవుతున్న కాన్సెప్ట్ అనేది నేను తీసుకుంటున్నాను అంటే ఐస్ అనేది ఏంటి మనకి సాలిడ్ అసలు వాటర్ అనేది ఏంటి మనకు లిక్విడ్ అవునా సో సాలిడ్ అనేది లిక్విడ్ స్టేట్ లో కనుక కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే టెంపరేచర్ టర్మ్స్ లో మనం చూసినప్పుడు మన ప్రెషర్ అనేది వన్ ఎయిటీఎం ప్రెషర్ దగ్గర మాట్లాడుతున్నాము వన్ ఎయిటీఎం ప్రెషర్ ప్రెషర్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంచేసాను టెంపరేచర్ టర్మ్స్ లో చూడాలి అంటే ఐస్ ని నేను వాటర్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఐ షుడ్ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ ని పెంచినప్పుడు ఐస్ అనేది నాకు వాటర్ గా అవుతుంది ఆ టెంపరేచర్ అనేది డిక్రీస్ చేసినప్పుడు వాటర్ అనేది ఐస్ అవుతుంది అవునా సో దీనికోసం మనం ఒక సెటప్ చేసి అంటే ఒక బీకర్ నిండా నేను ఫుల్ గా ఐస్ తీసుకుని ఆ ఐస్ ని చాలా డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో చాలా 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 మైనస్ సెవెంటీ మైనస్ సిక్స్టీ టెంపరేచర్ దగ్గర వరకు కూల్ చేసిన ఐస్ ని క్యూబ్స్ చాలా గట్టిగా ఉంటాయి కదా ఆ ఐస్ క్యూబ్స్ నేను కనుక ఆ బేకర్ లో వేసి కింద ఫ్లేమ్ పెట్టి హీట్ చేస్తూ పైన ఒక ధర్మామీటర్ పెట్టాను అనుకుందాం ఓకేనా ఈ ధర్మామీటర్ పెట్టి నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఈ కింద నుంచి హీట్ చేస్తున్న ఫ్లేమ్ ని నేను అసలు టచ్ చేయట్లేదు అంటే ఏదైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద హీట్ ఫర్ మినిట్ ఆర్ ఫర్ అవర్ ఎంత అయితే హీట్ ఎనర్జీ ఇస్తున్నానో అది ఎన్ని మినిట్స్ అయినా సరే ఎన్ని అవర్స్ అయినా సరే అది కాన్స్టెంట్ అనమాట ఓకేనా హీట్ ఎనర్జీ నేను సప్లై చేస్తున్న హీట్ ఎనర్జీ అనేది కాన్స్టెంట్ అయితేనే మనకి ఈ లేటెడ్ హీట్ అనేది అర్థమవుతుంది సో ఇలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకేమవుతుంది అప్పుడు నాకు ఐస్ క్యూబ్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ లోను మైనస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ లో ఉన్నప్పుడు నేను కింద నుంచి హీట్ ఎనర్జీ ఇస్తున్నాను కాబట్టి గ్రాడ్యువల్ గా ఈ ఐస్ యొక్క టెంపరేచర్ మైనస్ ట్వంటీ నుంచి లేదా మైనస్ థర్టీ నుంచి గ్రాడ్యువల్ గా జీరోకి దగ్గరగా వస్తుంది అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మనం కింద నుంచి హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి హీట్ ఎనర్జీ అనేది అబ్జార్బ్ చేస్తున్న ఐస్ క్యూబ్స్ టెంపరేచర్ అనేది గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతూ 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 మనం ధర్మామీటర్ డిప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అవుతూ అవుతూ అదే టెంపరేచర్ మనకి ఎక్కడి వరకు వస్తుంది అంటే జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వచ్చేంత వరకు కూడా టెంపరేచర్ అనేది కంటిన్యూస్ గా ఒక ఒక గ్రాఫ్ కనుక మనం డ్రా చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ గ్రాఫ్ కూడా చూపిస్తున్నాను నేను మీకు సో ఈ ఎక్సాక్సిస్ లో టైం తీసుకున్నాను అంటే సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఏ టైమ్ లో ఎంత వరకు హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీ సప్లై చేస్తాము ఎంత టైమ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది చెప్తున్నాము అలాగే వై యాక్సిస్ లో నేను టెంపరేచర్ తీసుకున్నాను అంటే గ్రాడ్యువల్ గా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా మనం కింద నుంచి టెంపరేచర్ హీట్ అనేది సప్లై చేస్తున్నప్పుడు సో ఆ టెంపరేచర్ ఎంత పెరిగింది ఎంత పెరిగింది అని చూసినప్పుడు ఏ అనేది మనకి ఇనిషియల్ పాయింట్ అనుకుంటే మనం టైం పెరిగే కొద్దికి టెంపరేచర్ అనేది గ్రాడ్యువల్ గా పెరిగింది అయితే ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ కి వచ్చినప్పుడు అది ఎప్పుడైతే జీరో డిగ్రీ టెంపరేచర్ కి అది టచ్ అయ్యిందో ఆ జీరో డిగ్రీ టెంపరేచర్ కి వచ్చినప్పుడు నేను టెంపరేచర్ కింద నుంచి హీట్ ఎనర్జీ ఇవ్వడం అయితే ఆపలేదు కానీ ఈ లోపల ఏదైతే ఐస్ ఉందో ఏదైతే సాలిడ్ ఐస్ ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ లో కొంత టైం వరకు ఎలా ఉంటుంది అంటే నాకు విత్ ఫర్ ఈ ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు కూడా నాకు అంటే నేను సేమ్ కంటిన్యూస్ గా హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తూ ఉన్నా సరే టెంపరేచర్ లో అయితే ఏ చేంజ్ జరగడం లేదు అండ్ ఈ టెంపరేచర్ లో చేంజ్ అనేది జరగడం లేదు
ఓకేనా ఈ పాయింట్ అర్థం అవ్వాలి మనకి అంటే నేను హీట్ ఎనర్జీని అస్సలు ఆపలేదు హీట్ ఎనర్జీ కంటిన్యూస్ గా హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తూనే ఉన్నాను సప్లై చేస్తూనే ఉన్నా కూడా ఇక్కడ వాటర్ నేను తీసుకున్నాను కాబట్టి జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ రీచ్ అయినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ టైం వరకు కొంత టైం వరకు ఆ టెంపరేచర్ అనేది జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది దో నేను కింద నుంచి హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తున్నా కూడా ఓకేనా పాయింట్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ జీరో డిగ్రీ మొత్తం వాటర్ మొత్తం ఐస్ మొత్తం వాటర్ గా కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు నాకు టెంపరేచర్ మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది గ్రాఫ్ చూడండి ఇది మొత్తం ఐస్ అనేది వాటర్ గా కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంది సో సి అనే పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ ఐస్ మొత్తం వాటర్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది సో నేను ఇంకా అదే అదే కాన్స్టెంట్ గా హీట్ ఎనర్జీని నేను అంతే సప్లై చేస్తూ ఉన్నాను సప్లై చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ డిగ్రీ టూ డిగ్రీ త్రీ డిగ్రీ అలా టెంపరేచర్ అనేది గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అయ్యి 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 కొంతసేపటికి అది డి అనే పాయింట్కి వెళ్ళింది అంటే హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు రీచ్ అయింది ఇది హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనమాట హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు రీచ్ అయినప్పుడు నాకేమవుతుంది వాటర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర నాకేమవుతుంది లిక్విడ్ వాటర్ అనేది గ్యాస్ గా అంటే వేపర్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అవునా దీని ఏమంటాము మనము బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటాము బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటాం కదా సో ఈ వాటర్ ఎప్పుడైతే వేపర్ గా కన్వర్ట్ అవడం స్టార్ట్ అయిందో ఈ థర్మామీటర్ లో రీడింగ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఆగిపోయింది ఎప్పటి వరకు ఆగింది మొత్తము అక్కడ ఉన్న వాటర్ మొత్తం ఆ కంటైనర్ లో ఎంతైతే వాటర్ ఉందో ఆ వాటర్ మొత్తం వేపర్ స్టేట్ లోకి వెళ్లేంత వరకు కూడా మాకు థర్మామీటర్ లో రీడింగ్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ చూపిస్తుంది నేను కింద సేమ్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తూ ఉన్నా కూడా అది పాయింట్ ఓకేనా ఇప్పుడు గ్రాఫ్ చూడండి జీరో హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఇంకా హీట్ ఎనర్జీ అయితే సప్లై చేస్తూనే ఉన్నాం ఇక్కడ టైమ్ లో చెప్తున్నాం కదా ఇంత టైం మనకు హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తూనే ఉన్నాము చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దానిలో ఉన్న వాటర్ మొత్తము కూడా వేపరేజ్ అయ్యేంత వరకు కూడా హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంది మొత్తము వేపర్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ థర్మామీటర్ లో టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చూపిస్తుంది ఎందుకు చూపిస్తుంది అది వేపర్ స్టేట్ లో ఉన్న వాటర్ అనేది హయో టెంపరేచర్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది అని ఓకేనా సో ఇక్కడ మనము రెండు పాయింట్స్ చూస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ నాకు హీట్ ఎనర్జీ కంటిన్యూస్ గా ఇస్తున్నా కూడా ఇక్కడ హీట్ ఎనర్జీ కంటిన్యూస్ గా ఇస్తున్నా కూడా నాకు టెంపరేచర్ అనేది చేంజ్ రాలేదు ఎందుకు రాలేదు నేను సప్లై చేస్తున్న హీట్ ఎనర్జీ ఏమయ్యింది ఆ హీట్ ఎనర్జీనే అంటే మనం కొంత హీట్ ఎనర్జీ సప్లై చేసినప్పుడు టెంపరేచర్ లో అయితే చేంజ్ రాలేదు కానీ ఒక ఫిజికల్ స్టేట్ ఇంకొక ఫిజికల్ స్టేట్ కి కన్వర్ట్ అయింది అవునా కదా దానిని మనము లేటెడ్ హీట్ అంటాం అనమాట సో లేటెడ్ హీట్ డెఫినేషన్ చూడండి ద హీట్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ సప్లైడ్ ఆర్ విత్ డ్రాన్ మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్పాము సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ చెప్పాము లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్ కి చెప్పాము అది రివర్స్ కూడా అంతే కదా రైట్ సో ద హీట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ సప్లైడ్ ఆర్ విత్ డ్రాన్ డ్యూరింగ్ ద ఫేస్ చేంజ్ అంటే అది కండెన్సేషన్ జరుగుతూ ఉండొచ్చు ఎవాపరేషన్ జరుగుతూ ఉండొచ్చు సొలిడిఫికేషన్ జరుగుతూ ఉండొచ్చు ఆర్ మెల్టింగ్ జరుగుతూ ఉండొచ్చు ఏ ఫిజికల్ స్టేట్ చేంజ్ అయినా అయి ఉండొచ్చు అవుతూ ఉన్నప్పుడు హీట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ కానీ ఆర్ హీట్ ఎనర్జీ లిబరేటెడ్ కానీ అయితే దాన్ని మనము లేటెంట్ హీట్ అంటాము ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఓవర్కమింగ్ ద అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్ మనకి తెలుసు సాలిడ్ స్టేట్ లో పార్టికల్స్ అన్ని చాలా 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 దగ్గరగా ఉంటాయి కానీ లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఏమి కొంచెం దూరంగా ఉంటాయి సో ఈ లేటెడ్ హీట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా మనం సప్లై చేసిన హీట్ ఎనర్జీ మొత్తం కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ పార్టికల్స్ మధ్యలో ఉన్న అట్రాక్షన్ ని కొంచెం బ్రేక్ చేస్తుంది లూజన్ అప్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో దానికోసం యూటిలైజ్ అవుతుంది మనం అప్లై చేసిన హీట్ ఎనర్జీ అలాగే ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్ ద కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ సో ఇంతకు ముందు మనం చెప్పాము సాలిడ్స్ లో పార్టికల్స్ అన్ని జస్ట్ వాటి మీ పోర్షన్ నుంచి వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి అని ఇక్కడ కూడా అంటే ఈ లేటెడ్ హీట్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ లేటెడ్ హీట్ అనేది ఓన్లీ కైనటిక్ ఎనర్జీ లో చేంజ్ అనేది రాకుండా చూసుకుంటుంది ఆ కైనటిక్ ఎనర్జీ లో చేంజ్ రాకపోవడం వల్లనే మనకి టెంపరేచర్ లో చేంజ్ అనేది కనిపించడం లేదు ఓకే అందువల్లే మనం హీట్ ఎనర్జీ అనేది కంటిన్యూస్ గా సప్లై చేస్తూ ఉన్నా కూడా టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది
is the quantity of the heat required to convert the solid into its liquid form at its melting point without raising the temperature. Arthaminda, latent heat and hidden energy and good antamo, hidden uh, heat energy and good antamo. So, the latent heat of a solid is the quantity of the heat required. Okay, solid ni manamu, dhani corresponding liquid state loki convert chayya. So, chuna padu, dhani ki yenta energy supply chayya, adhi mottam quantity, 10 grams into 10 grams, 100 grams into 100 grams. So, manam mass gurin chasal maatlaad at layer. Una quantity motam oka container lo and take a quantity this kunama quantity motamu kuda oka liquid state nunchi uh, fusion and to namgabati solid nunchi liquid state can matter. So a uh, uh, solid motamu kuda liquid state ki convert out an kimantam emanami and the heat energy the supply chase tamo and the condition on the without raising the temperature. Temperature raise che kunda manami and take the heat energy to is to dhani solid nunchi liquid ga convert chestamo dhani manamu latent heat of fusion antamo idi irrespective of mass em teeskunamo enta quantity teeskunamo ane dani meed depend ayi undadu only em teeskunamo ane dani meed maatrame depend ayi untundi alage deeniki latent heat of fusion anedi manaku artham chestunna tarata specific latent heat of fusion anedi okati untundi ee specific latent heat of fusion ante enti ante idi with respect to mass anamata ante same latent heat of fusion e cheptamo kaani given mass ante grams ki oka gram ki inta latent heat undi oka kg ki inta latent heat undi anedi cheppadani specific latent heat of fusion antamo ante din definition ela untundi the specific latent heat of a solid is the quantity of the heat required to convert 1 kg of the solid into its liquid form at its melting point without raising the temperature Okay, इकड़ नहीं नो example का mass अनेक दी one kg का दिस ना, so specific latent heat of the fusion अनेक दी per kg अन मतलब latent heat, latent heat per kg और per mass of the matter दिन मानो मो latent heat अन तमो मानो इकड़ solid नो जो liquid convert जैसे देखते हो मतलब ना हम ना बट दिन ही latent heat of fusion अन तमो that means next to latent heat of vaporization same alane untundi ante liquid state nunchi gaseous state convert avadaniki entaithe energy avasaram avutundo danne mo latent heat ekkada without raising the temperature temperature raise cheyataniki lekunda oka ade temperature dagara ana liquid liquid state lo unna matter anedi gaseous state of the matter loki convert avadaniki entha energy aithe manam supply chestunnamo dani manam latent heat of vaporization antamo idi irrespective of the mass anamata mass tho deeniki sambandham ledhu alla kaakunda oka gram ki inta latent heat undi rendu oka oka kg ki inta latent heat undi ani with respect to mass ganaka manam maatladthe dani manamu specific latent heat of vaporization antam anamata Okay, na? so my name is this concept is clear. I am going to talk about it. Okay, I will explain it. 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 I will upload it. Okay, na? this video is very interesting. I will tell you that I will like it. I will tell you that 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 I सब्सक्राइब చేయండి మీకు కెమిస్ట్రీ లో ఏదైనా పర్టిక్యులర్ డౌట్ ఉంటే దాన్ని నా కామెంట్ లో కొంత తెలియజేయ సర్వ అంటే నేను దాని కోసం ఒక డిటైల్డ్ వీడియో చేసి చాలా నీట్ గా ఎక్స్‌ప్లెనేషన్ ఇచ్చి మీ కోసం అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను సీ యు ఆల్ విత్ అనదర్ వీడియో అంటిల్ దెన్ బై